എ സി സി വാക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം എൽ സി എം ആൻഡ് എച്ച് സി എഫിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് കാണുക കാരണം പി എസ് സിയിൽ ഇന്നേ വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ സീരീസാണിത് അതിൻ്റെ പാർട്ട് സെവന സെവനാണിത് അവസാന ഭാഗം ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ബോർഡിൽ മൂന്ന് സംഖ്യകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് റേസ് ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് റേസ് ടു എട്ട് അടുത്തത് രണ്ട് റേസ് ടു ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് റേസ് ടു ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് റേസ് ടു ഒൻപത് അടുത്തത് രണ്ട് റേസ് ടു ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് റേസ് ടു എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് റേസ് ടു പതിനൊന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫും പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എൽ സി എം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന സംഖ്യകൾ നോക്കുക രണ്ടുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ ഏഴ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ ഏതൊക്കെ സംഖ്യ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം എടുക്കുക അതായത് രണ്ടുണ്ട് എടുക്കുക മൂന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എടുക്കുക അഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് എടുക്കുക ഏഴ് വന്നിട്ടുണ്ട് എടുക്കുക ഇത്രയല്ല സംഖ്യകളല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് പിന്നെ ഏഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടി എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക അതായത് എല്ലാ സംഖ്യകളും എടുക്കുക ഓക്കെ എല്ലാ സംഖ്യകളും എടുക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് വട്ടം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വട്ടം എടുക്കണ്ട ഒരു വട്ടം എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ എല്ലാ സംഖ്യകളും ഉൾപ്പെടുത്തുക ഫസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വലിയ പവറും എടുക്കുക വലിയ പവർ രണ്ടിൻ്റെ വലിയ പവർ എത്ര ഇവിടെ മൂന്നുണ്ട് അവിടെ ആറുണ്ട് അവിടെ ആറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വലുത് എത്ര ആറാണല്ലോ ആറ് എഴുതുക മൂന്നിൻ്റെ വലിയ പവർ എത്ര നോക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് റേസ് ടു അഞ്ചാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് റേസ് ടു ആറ് മൂന്ന് റേസ് ടു എട്ട് അപ്പോൾ വലുത് എത്രയാണ് എട്ടാണ് അഞ്ചിൻ്റെ വലിയ പവർ നോക്ക് അഞ്ച് റേസ് ടു എട്ട് ഇവിടെ അഞ്ചില്ല പക്ഷേ അഞ്ച് റേസ് ടു പതിനൊന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുക ഏഴ് നോക്കിയാൽ ഒറ്റയിടത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുക ഒമ്പത് ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എൽ സി അപ്പം വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാ സംഖ്യകളും വലിയ പവറും നിങ്ങളങ്ങ് കാണാതെ ഒടിച്ചു ചേക്കുക എൽ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സംഖ്യകളും എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം വലിയ പവറും എടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എച്ച് സി എഫും കൂടെ നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ പഠിക്കുക എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സംഖ്യകളും എടുക്കരുത് പകരം എല്ലാത്തിലും ഉള്ള സംഖ്യകൾ എടുക്കണം അതായത് ഇവിടെയും വേണം ഇവിടെയും വേണം ഇവിടെയും വേണം എല്ലാത്തിലുള്ള സംഖ്യകൾ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് സി എഫ് ആണ് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിലുള്ള രണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് സംഖ്യകളിൽ എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊരു സംഖ്യയാണ് ഇതടുത്ത സംഖ്യയാണ് ഇതടുത്ത സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അടുത്ത മൂന്ന് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും അടുത്ത അഞ്ച് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് എടുക്കരുത് അഞ്ച് എടുക്കരുത് പിന്നെ അടുത്ത വേറൊന്നുമില്ല ഇനി എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് ഏഴൊക്കെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇത് എല്ലാത്തിലും വന്നേക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് മാത്രമാണ് അത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആലോചിക്കുക അതിൻ്റെ ചെറിയ പവറും എടുക്കുക ചെറിയ പവർ ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ചെറിയ പവർ ഇവിടെ മൂന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആറുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെറിയ പവർ എത്ര മൂന്നാണ് മൂന്നെടുത്താലോ ഇവിടെ അഞ്ചുണ്ട് ഇവിടെ ആറുണ്ട് ഇവിടെ എട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതഞ്ചല്ലേ അഞ്ചെടുക്കുക എൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആയോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്ക് എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സംഖ്യകളും വേണം വലിയ പവറും വേണം എച്ച് സി എഫ് ഒ എല്ലാത്തിലുള്ള കോമൺ നമ്പറുകളും വേണം എല്ലാത്തിലുള്ള നമ്പരും വേണം അതിൻ്റെ ചെറിയ പവറും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ നമുക്കിതിൻ്റെ എന്ത് വേണം എൽ സി എം വേണം അപ്പോൾ എ
മൂന്ന് റേസ് ടു ആറ് മൂന്ന് റേസ് ടു ഏഴ് മൂന്ന് റേസ് ടു ആറ് അപ്പോൾ ഏഴാണ് വലുത് അത് ഉപയോഗിക്കുക അഞ്ചിൻ്റെയോ അഞ്ച് റേസ് ടു ഏഴ് ഇവിടെ അഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അഞ്ച് റേസ് ടു ഏഴ് രണ്ടെടുത്ത് ഏഴാണ് അപ്പോൾ ആ ഏഴ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വലിയ പവറാണ് രണ്ട് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ഏഴ് നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഏഴ് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളു അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുക പതിനൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പതിനൊന്ന് റേസ് ടു എട്ടും ഉണ്ട് ഇവിടെയും പതിനൊന്ന് റേസ് ടു എട്ടുണ്ട് അവിടെ പതിനൊന്ന് റേസ് ടു മൂന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പവർ എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് റേസ് ടു എട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് എല്ലാ സംഖ്യകളും വലിയ പവറും അതാണ് എൽ സി എം എല്ലാ സംഖ്യകളും വലിയ പവറും ഓക്കെ എത്ര ഓർത്താൽ മതി പിന്നെ അടുത്ത എച്ച് സി എഫ് ഒ എച്ച് സി എഫ് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എല്ലാത്തിലും വേണം കോമൺ നമ്പറുകൾ കോമൺ നമ്പറുകൾ കോമൺ നമ്പറുകൾ ഓരോ സംഖ്യക്കകത്തുള്ള കോമൺ നമ്പറുകൾ അതായത് രണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ മൂന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനി അഞ്ച് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് കാരണം അഞ്ച് എല്ലാത്തിലും ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല പതിനൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക പതിനൊന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനൊന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും വന്നേക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഏഴ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഏഴ് വന്നിട്ടില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ സംഖ്യകളുടെ എല്ലാം എന്തൊരു പവർ ചെറിയ പവർ ചെറിയ പവർ ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ചെറിയ പവർ എത്ര ഇവിടെ അഞ്ചുണ്ട് ഇവിടെ ആറുണ്ട് ഇവിടെ നാലുണ്ട് അപ്പോൾ നാലാണ് ചെറിയ പവർ നാല് ഉപയോഗിക്കുക മൂന്നിൻ്റെയോ ഇവിടെ ആറുണ്ട് ഏഴുണ്ട് ആറുണ്ട് അപ്പോൾ ആറല്ലേ ചെറിയ പവർ പതിനൊന്നിൻ്റെയോ എട്ട് എട്ട് മൂന്ന് അപ്പം മൂന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എച്ച് സി എഫ് ആണെങ്കിൽ കോമൺ നമ്പരും ചെറിയ പവറും എൽ സി എം ആണെങ്കിൽ എല്ലാ നമ്പരും വലിയ പവറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളു നമ്മുടെ എൽ സി എം ആൻഡ് എച്ച് സി എഫ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും എൽ സി എം ആൻഡ് എച്ച് സി എഫെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യും അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതായത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ഒരു വീഡിയോ അതായത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അത് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ സീരീസ് മുഴുവനായിട്ടും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മുഴുവനായും കാണുക നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ പകർത്തുക പഠിക്കുക ഓക്കെ